ഹലോ പൗർണമി ഫുർ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീനില്ലാതെ ഒരു മീൻകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണമെന്ന സാധനം ഞാൻ ഒരു ഏത്തക്കായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇത് അരിഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ച് പച്ച പതിനഞ്ചെട്ട് പച്ചമുളകുണ്ട് എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതായി ചീകി അരിഞ്ഞത് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഇത് നാല് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന മുളക് മല്ലി എല്ലാം കൂടെ എടുക്കണം ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടുന്ന മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ഇടുവാണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് വലിയ സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടു അത് കുറച്ചുണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അത് മതിയാവും ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ആ അളവ് അളവിൽ തന്നെ മുളക് പൊടിയും എടുക്കാം പിന്നെ എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ലേശം കൂടെ കൂടുതലിടാം കുഴപ്പമില്ല മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മല്ലിപ്പൊടിയേക്കാൾ ശകലം കൂടുതൽ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് മതി മഞ്ഞൾ പൊടി ഒത്തിരി വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു കാ അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉലുവ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉലുവ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് അത് ഒരു മഞ്ഞളിൻ്റെ അളവ് ഒരു ശകലം കൂടെ കൂടുതൽ ഇടാം ഇത് നമ്മൾ ഇത് നാലും മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് പരുവായാൽ മതി നല്ലതായിട്ട് ഈ പരുവം മതി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ഒരു മീൻ ചട്ടി മീൻ കറി വെക്കുന്ന ചട്ടി തന്നെ എടുക്കണം ചട്ടി ചെരുവത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയാൽ ശരിയാകത്തില്ല മീൻ ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെക്കണം ചട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്തിടാം നോക്കാം ഇത് ഒരു നമ്മളൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ വെള്ളം പറ്റട്ടെ ചട്ടിയിലെ വെള്ളം എല്ലാം പറ്റി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു ഒരു തോടം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് എടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ശകലം ഒന്നും ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ശകലം ഒരു ഇതായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചീകി വെച്ചാൽ അതിന് അതിൽ വലിയ നേരം തിളക്കേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മോഞ്ചിയും പച്ചമുളകും പച്ചമുളക് ഇട്ട് പോട്ടാം പച്ചമുളക് എണ്ണയിലൊന്ന് വലിയ പച്ചമുളക് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ പച്ചമുളക് ഒന്നും മുഴുക്കി കിട്ടണം അതിന് കിട്ടണം പച്ചമുളക് ഒരു ടേസ്റ്റ് കഴിക്കെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പുള്ളി പുള്ളി പോലെ പണ്ട് ഇത് വെളുത്ത് വെളുത്ത പാട് പച്ചമുളക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം ഇത് മതി എന്നുള്ള അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക ഒരു തീ വേണ്ട നമ്മളിനി ഇനി അതിലേക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇടുക ഇത് 
ഈ മാവ് നല്ല എണ്ണ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഈ മാവ് നല്ലതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഇത് ചട്ടിയിൽ നല്ലതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരുന്ന പരുവ ആകണം ചട്ടിയിൽ അത് ഒന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ആ ഉരുണ്ട് വരും ഉണ്ടോ ഇതിൽ ഒരു ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ അതിന് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അതിൽ മാവിനകത്ത് വരണ്ട നല്ല മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഇതിന് വേണമെന്ന പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുടമ്പുളി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാങ്ങ ഉള്ള ഒരു മാങ്ങ ഇട്ടാലും മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങയാണ് ഇടുന്നത് മുളക് നല്ലതായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കിട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് എങ്കിൽ ആ മുളക് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് എല്ലാ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് അതിന് ശേഷമേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവൂ വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചാലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉള്ള വെള്ളം അപ്പം പിന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചാറ് ഒത്തിരി നീട്ടണ്ട ഒരു ലേശം കുറുകിയ പരുവത്തിന് മതി ഒത്തിരി നീളാതെ വേണ്ട ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുളി മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് മാങ്ങ നമ്മളിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറു ഏത്തക്കേര കഷ്ണമാണ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കഷ്ണം കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേഗട്ടെ കറി ഇട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണമായും എല്ലാം മേളെ തെളിഞ്ഞ് നല്ല പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചാഹലം കടുക് ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കടുകിൻ്റെ ചൊവ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനാണ് ഇത് ചേർക്കുന്നത് മീനില്ലാത്തപ്പം നമ്മളത് ചേർക്കും ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ചിലം പച്ച കരിവേപ്പില മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലേശം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ കരിയാപ്പിലയുടെ മേളിൽ ഒഴിച്ച് അടച്ച് വെക്കാം ഇതൊന്ന് കരിയാപ്പിലയുടെ എല്ലാം ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ കരിയാപ്പില കറിയേപ്പില പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കുക അതൊന്നും ശരി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ടേ മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക മീൻ കൂട്ട കൂട്ടാത്തവർക്ക് നല്ലൊരു കറിയാണ് മീൻ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കുന്നവർ കുടമ്പുളി ഇട്ട് വെക്കുക അത് ഞാനിപ്പം മാങ്ങയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഇതിന് ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കുടമ്പുളി ഇട്ടാലും ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നുമില്ല പിന്നെ ചിലർ വാളമ്പുളിയാണ് ചേർക്കുക അങ്ങനെ ഉള്ളവർ വാളമ്പുളി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കറി വെച്ചാലും മതി എന്തുമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കറി വെച്ച് നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ വിഭവങ്ങളും നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലിലൊന്ന് അമർത്തിയാൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും 
നന്ദി നമസ്കാരം